Ó, oh, já tem um lobinho aqui em cima. Vamos nos preparar pra ele. Vem, amigo. Gente do céu, a inteligência artificial realmente... Depois vem Nego falar do End of Darkness. Olha só, cara. Fala aí, Raiders. Tudo certo? Tudo em paz? Sejam bem-vindos à continuação de Tomb Raider Anniversary. E nós estamos começando a primeira fase do jogo, Mountain Caves, e o nosso objetivo é chegar naquele portão de pedra ali em cima para realmente começar a fase de fato, ok? Como vocês estão vendo, essa introdução não é mais uma cutscene como é no Tomb Raider 1, tá? Por isso que eu gosto muito desse remake. Ele, ele na verdade, ele, ele decepciona algumas vezes, tá? E vocês vão ver ao longo do nosso detonado. <risos> Bom, vamos pular aqui nesse beiral. Vamos nos esgueirar aqui pra direita. E vamos pressionar rapidinho o botão de ação, ó. Porque aí a Lara consegue fazer esses pulos mais rapidinhos, ok? Bom, vamos pular por outro lado. Show de bola. Vamos pular pra trás. Lindo e maravilhoso. Vamos pular para essa plataforma aqui. E vamos subir aqui, ó. Perfeito. Vamos pular pro outro lado usando o gancho. Show! E agora sim chegamos aqui na entrada. Ó, oh, Mountain Caves. Qua... Meu Deus, Lara, que isso? <risos> Caso você não saiba o que fazer, você pode interagir com o guia, que ele pode falar algumas coisas e talvez dar algumas dicas, ok? Mas como você está no Tomb Raider de AZ, você não precisa falar com o guia, ok? Vamos deixá-lo ali quietinho e vamos ao que interessa, tá? Bom, vamos subir aqui, vamos pular nessa plataforma. Show de bola. Vamos usar o gancho mais uma vez para pular aqui. Ótimo. Daqui a gente vai pular para essa borda aqui. E vamos pular aqui em cima. Show. Vamos pular para aquela plataforma em cima do portão. Show de bola. E assim que eu interagir com esse botão, uma cutscene vai começar, tá? Eu aqui no detonado, aqui nos detonados do Tomb Raider de AZ, eu vou pular as cutscenes, ok? Pra gente realmente focar nos detonados, tá? Então eu vejo vocês daqui a pouquinho. Oh não, o nosso guia morreu, que pena, mas pelo menos a gente pode prosseguir na fase, ok? <risos> Bom, vamos adentrar aqui no túnel, e ali na frente vai ter algumas armadilhas de lanças, tá? De dardos, bem aqui, ó. Pressionou esse botão? Não tem como não pressionar esse botão, ok? As armadilhas estão acionadas, tá? Vocês podem ser bem vida loucas e passar com tudo, ou vocês podem desativar essas armadilhas, como? Pulando aqui nesse beiral... Pulando no beiral de cima, ok? Vamos pular para cima novamente e mais uma vez. Pronto, essa alavanca desativou algumas lanças, ok? Não todas elas. Vamos pular para trás. Show de bola. E vamos acionar essa outra alavanca aqui embaixo. Perfeito, agora sim todas as lanças, todos os dardos foram desativados. E a gente pode passar lindamente, ok? Aqui é o tutorial pra gente aprender a rolar, tá? Que no caso é o, o B, né? Pra mim aqui no Xbox. Pra quem tá jogando no Playstation é bolinha, no PC é o botão de rolar. E chegamos aqui nessa área bem bonita, tá? Vamos subir essas escadas. Vamos pular pra outra plataforma. Show de bola. Vamos pular nessa outra plataforma de madeira. E vocês podem continuar na fase por aqui, ó. Tá? É só se esgueirar pra esquerda. Mas... Eu quero um secret. <risos> então, por causa disso, eu vou pular ali, ó. Naquele beiral ali no canto, tá vendo? Muito bem camuflado, vamos pular. Show de bola, vamos pular pra cá. Lindo e maravilhoso, vamos pular pra lá. Opa, quase, hein? Vamos agora seguir por aqui e pular pra cá. E ali está o nosso primeiro artifact. Acho que é artifact, né? Pera aí. Uh, sim. Nessa fase nós temos três artefacts e uma relíquia, ok? Vamos pular lindamente pra cá, ok? Não pulem direto, tá? Deixa a Lara escorregar um pouquinho e depois vocês pulam, senão vocês podem se dar muito mal, tá? Vamos pegar aqui o nosso artefato, show de bola. E agora sim, eu posso pular pra cá e prosseguir na fase, tá? Ó, caso contrário, vocês teriam ido ali por baixo, ok? Ó, 
e não teriam pegado o Secret. Eu, como gosto de pegar o Secrets, eu decidi fazer toda essa volta primeiro, e agora sim eu vou prosseguir na fase, ok? Beleza, vamos adentrar aqui nessa caverna. Já pegue suas armas, porque estão vindo alguns morceguinhos. Vamos atirar neles. Perfeito. E antes da gente avançar, eu quero pegar um kit médico que tem aqui, ó. Tá? Bem aqui nesse canto. Vamos pular. Lindamente. Vamos pegar esse kit médico grande. Essa área aqui não é um secret, tá? Diferente do Tomb Raider 1. <risos> Mas pelo menos agora a gente tem um kit médico grande. Lindo. Bom, vamos continuar aqui na fase, já pegue suas armas de novo e vamos atirar nos inimigos, tá? Vocês estão vendo que às vezes a minha mira fica cinza, né? E depois ela fica vermelha. Quando ela fica cinza, significa que o meu alvo está longe de alcance, tá? E quando fica vermelho, significa que eu estou no alcance dele, ok? Bom, tem mais um artefact bem ali, ó, tá? E a gente vai pegar aquele artefato agora, ok? Ok? Para isso, vamos escorregar na rampa, pula e joga o gancho. Perfeito. Como eu ensinei no vídeo anterior, use o botão de ação e vá para cima ou para baixo para subir ou descer na corda, ok? No caso aqui, eu fiz isso porque eu quero pegar ali naquele beiral, tá? Vamos pular lindamente. Beleza. Ah, a Lara já pegou no de cima, que lindo. Vamos pular para trás. Show de bola, vou soltar. Lindamente. E eu vou chegar aqui nessa ponta e vou pular pra trás, ó. Se vocês deixarem a câmera, ó. Eu deixei, eu não tô controlando a câmera, ok? Ó, ela tá mostrando um beiral ali atrás, ó. A Lara alcança, tá? É só pular. Show! Vamos pegar mais um secret. E vamos avançar na fase. Vamos descer por aqui. Show de bola. Tem mais morcego, já vamos matar todos eles. Ok. <risos> Caso você tenha visto o Secret depois que você desceu, você pode voltar ali pra cima através desses beirais aqui, ó. Tá vendo? Você pode pular aqui, daqui você pula pro beiral ali de cima, dali você pula pro beiral de cima e assim vai indo, tá? Não tem como se perder, tá? É só você saber que o início dessa escalada é aqui, ó. Ok? Aí você pula pra cá, pula pra cá e assim vai indo, tá? Eu não vou fazer o caminho de volta, porque eu já peguei o Secret, então eu tô de boas, tá? Vamos avançar na fase, vamos entrar aqui nesse buraco. E vamos acionar essa alavanca bem aqui, ó. Show! Portão aberto. E agora nós vamos chegar numa área bem familiar, ok? Ó, pra quem jogou Tomb Raider 1, sabe que parte é essa. <risos> então sabe também que tem lobos aqui, tá? Sim, olha eles aí. Vocês podem matar os lobos aqui de cima, não tem problema, tá? Ou vocês podem ser mais emocionantes em tentar atravessar a ponte. Quebrou! Ih, meu Deus! Primeiro combate do jogo! E isso aqui foi muito bom, porque eu fui atacado pelo lobo e apareceu aqui pra mim rapidinho. Pressione rapidamente o botão de pulo para você se recuperar de um ataque, ok? Caso contrário, a Lara vai tombar e vai cair no chão, tá? Se você for rápido, a Lara vai rapidamente se recuperar do ataque, ok? Feito isso, você pode voltar pro combate tradicional, tá? Mira nos inimigos, atira neles, dá pirueta, enfim, seja feliz, tá? No caso aqui eu me recuperei, vamos matar os lobinhos. Pronto, e a música voltou porque ela quis marcar a presença, né? <risos> Bom, vamos entrar aqui rapidinho nessa gruta, ó. Pra gente poder pegar esse kit médico pequeno. Show! E ali está o outro artefact que a gente precisa coletar, beleza? Já, já a gente vai pegar ele, deixa ele ali quietinho, tá? Vamos pular aqui na ponte, beleza? Voltamos aqui para a plataforma certa. Vamos pegar aqui no beiral, beleza? E olha só que bonito, ali tem um kit médico pequeno. Vou pegar esse kit médico pequeno rapidinho, tá? Vou pular aqui, lindamente. Pula para cima, show de bola. Vou pegar no beiral que tá aqui atrás da Lara, tá? Não dá pra ver direito, mas tem um beiral ali bem escurinho, tá? Ó, bem ali. E assim que eu fizer esse pulo, vai aparecer um tutorial dizendo que eu fiz um pulo ruim, tá? Toda vez que a Lara fizer um pulo ruim, você vai precisar clicar o botão de ação, tá? Caso contrário, ela cai, beleza? Ó, prestem atenção. 
Fiz o pulo mal sucedido, tá? Tenho que pressionar o botão de ação para que a Lara se recupere. Caso contrário, ela cai, beleza? Pronto. Vamos contornar aqui essa coluna. Vamos pegar o kit médico pequeno. Show de bola. E agora sim a gente pode voltar para a fase. Espera aí, não quero por ali não. <risos> vamos pegar aqui no beiral. Belezinha. E vamos avançar, tá? Essa ponte não vai cair. Tá tudo bem. Tá? Não tenha medo. <risos> vamos pular aqui nessa plataforma. E beleza, chegamos em um outro lugar bem familiar. Olha só que bonito, cara. Vamos pegar na corda. Tá? Nós temos as cordas pra gente atravessar alguns buracos e, enfim, ajudar a gente na nossa exploração, ok? Vocês estão vendo que ali tem um kit médico grande, tá? E eu vou pegar aquele kit médico grande agora, tá? Eu só vou fazer o seguinte. Eu vou ficar no limite da corda, bem o máximo que dá aqui pra baixo, ok? E eu vou começar a balançar na corda, tá? Porém, eu vou esperar a Lara bater na parede atrás de mim. Porque assim que ela bater na parede atrás de mim, ela vai pegar um impulso mais forte, tá? E aí eu vou conseguir fazer o pulo, ó. Prestem atenção. Ó, bateu. Percebeu? Ela foi mais longe, ó. E agora eu caí. Meu Deus, tem um urso aqui. Vamos matar o urso rapidinho. Olé no urso. Sai de mim. Matamos o urso. Show! Vou voltar lá rapidinho, só pra poder pegar aquele kit médico grande, que agora é uma questão de honra, tá? <risos> Cadê a corda? Vem cá, a corda. Show. Eu não sei por que ela caiu, ela soltou a corda sozinha, cara. Isso é uma coisa que me irrita um pouco na trilogia Lau, tá? É, eu não tenho controle 100% da Lara. Ela tem o famoso auto-grab. Ela pega sozinha nas coisas. E às vezes ela pega em coisas que eu não quero que ela pegue. E às vezes ela solta de lugares que eu não quero que ela solte. Então é muito irritante, tá? Bom, pegamos o kit médico grande. Agora sim eu posso cair nesse buraco. <risos> o urso já morreu. E o urso veio aqui dessa caverna, ó. E essa caverna tem uma alavanca. E essa alavanca abre essa porta. E essa porta leva a gente pro outro artefact. Bem aqui, ó. E agora sim é só a gente fazer o nosso caminho de volta, tá? Porque o portão ali em cima, ele fechou. Não dá pra voltar por ali, beleza? No vídeo anterior, a Sarah Hard Games comentou o seguinte. O Winston da trilogia Lau é assustador. <risos> e eu concordo em 110%. Porque o Winston, no Anniversary, ele fica aparecendo em locais aleatórios da mansão. É assustador. O Edu Walker comentou o seguinte. Eu não sabia do terceiro movimento especial giratório da barra. Preciso me lembrar de testar isso no meu videogame. Cara, teste. Essa habilidade a Lara tem no Xbox, no Playstation 2, no PC, no Nintendo. O Dragon Blade comentou o seguinte no vídeo anterior. Já pensou em fazer um vídeo falando das animações de Tomb Raider? Não cheguei a pensar nesse assunto, mas já que você está interessado, vou anotar a sua sugestão aqui. Logo mais o vídeo chega aqui no canal para todos vocês desfrutarem, beleza? O Matheus Cândido comentou o seguinte, sensacional o vídeo, saudades da mansão. Tomaram que eles tragam ela de volta nos próximos jogos. Adorava ficar perdido tentando resolver esses secrets. Matheus, acredite, você, eu e toda a comunidade Tomb Raider. <risos> Nós queremos muito isso de volta no próximo Tomb Raider. Antes da gente avançar de fato na fase, eu quero pegar um kit médico muito bem escondido atrás desse pilar bem aqui, ó. Olha só. <risos> e esse kit médico existe também na versão clássica, né? No Tomb Raider clássico. Se vocês forem ali naquele cantinho, vocês vão encontrar um kit médico também. Eu acho que não é um kit médico grande, eu acho que é um pequeno, mas enfim. É um kit médico, ok? <risos> Bom, vamos avançar aqui lindamente. Vamos pular nessa barra paralela bem aqui, ó. A Lara pode girar lindamente. Vamos pular. Show. Vamos pular aqui. Daqui a gente pula pra cá. E podemos avançar até a área final aqui da fase, ó. Uh! Esse é o momento perfeito pra gente poder colocar em prática as nossas habilidades. Vamos desviar dessas armadilhas com estilo. Opa! Quase que eu fui com tudo. Vamos rolar. Vamos dar o um mortal, beleza, vamos fazer o nosso timing aqui, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, show, mas que lindo que foi isso, <risos> bom, 
Aqui na frente tem um botão. Vamos pressionar esse botão rapidinho e olha só o que vai acontecer. Ele tenta abrir esse portão majestoso na nossa frente, mas tem duas trancas ali em cima, tá? E a gente precisa tirar essas trancas do portão, ó, ok? Bem aqui em cima, ó. Precisamos tirar essa tranca e essa tranca, tá? Caso você não saiba o que fazer, você pode acessar o Jornal da Lara no inventário, como eu expliquei no vídeo anterior, ok? Que ela vai te dar uma dica. There must be a way to open this door. Mas essa dica não é nem um pouco útil, né? <risos> Instinto de sobrevivência chato. Vamos subir aqui nesse beiral e vamos subir até o topo. Ó, oh, já tem um lobinho aqui em cima. Vamos nos preparar para ele. Vem, amigo. Gente do céu, a inteligência artificial realmente... Depois vem nego falar do Angel of Darkness. Olha só, cara. Ai, minha nossa. Pronto. Lindo e maravilhoso. Matamos o lobo burro. Vamos subir aqui nesse beiral. Nesse outro beiral. E daqui a gente vai pular nessa pedra aqui, ó. Pronto. Tiramos a primeira tranca. E nós agora temos esse barulho, ó. Esse barulho é tipo uma contagem, ok? Ó, porque eu não sei se vocês estão prestando atenção, mas aquele pêndulo que a gente puxou pra baixo, ele tá subindo, ó. Bem devagar, mas ele tá subindo, tá? Isso é como se fosse um timing, tá? A gente tem tempo pra abrir o portão que tá lá embaixo, tá? Ó, ó bem devagarinho ele tá subindo. Tá vendo, ó? Isso não é bom. Deixa eu até puxar ele pra baixo de novo. Pronto, agora sim. Podemos ir nessa, ok? Vamos para a área onde o lobo burro estava. Vamos até o final. E vamos virar aqui para a esquerda para a gente pular nessas barras paralelas, ó. Show. Tem mais um lobo aqui. Esse acho que não é tão burro. Sai. Ai. Lobo chato. Mete bala no lobo. Ok, tem mais um. Cadê o outro? O outro tá ali. Eu sei que tá. Venha. Olé. Vem cá. Venha! Meu Deus, olha isso, cara. Meu Deus do céu. Pronto, olha, faltava pouco ainda pra matá-lo, chatão. Bom, vamos pular aqui nesse beiral, no de cima, na barra paralela atrás, gira duas vezes e pula. Show, pegamos o outro pêndulo. Pronto. Vou fazer o meu caminho lá pra baixo de volta com estilo e vamos pressionar o botão pronto o portão está aberto lindo e maravilhoso assim que você entrar por esse portão a fase acaba tá mas nós ainda temos um último secret para pegar beleza e eu vou fazer isso agora vou fazer o meu caminho de volta lá para o segundo pêndulo tá vou fazer todo o meu caminho de volta até lá estou passando pela área onde estava o lobo burro tchau lobo burro Vamos pular aqui novamente. Perfeito. Não vai ter mais nenhum inimigo, então tá suave, beleza? Só que dessa vez eu vou pular nesse beiral. Show de bola. Eu vou ficar o máximo aqui pra esquerda, ok? Ó, o máximo que dá. Vou pular no beiral de cima. Vou pular nessa barra atrás de mim. E eu vou girar... Meia vez, <risos> em vez de uma vez, eu vou girar meia vez e já vou pular, ok? Pronto, ó, eu nem girei uma vez inteira e já caí aqui nesse beiral, tá? Vou me esgueirar rapidinho aqui pro canto e eu vou pular nessa barra paralela aqui, ó, tá? Ela não estava disponível antes, tá? Não sei se vocês prestaram atenção, mas quando nós abrimos o portão, essa estrutura de madeira que tá segurando essa barra paralela, ela foi um pouquinho pra frente, tá? Vamos pular nesse beiral. Vamos pular pra cima. Beleza. Pra trás, gira, pula. Pula mais uma vez. E perfeito, encontramos o último secret, que é essa relíquia. Linda e maravilhosa. Se eu não me engano, é uma baleia feita de cerâmica, né? Uh, sim, é uma garrafa em formato de baleia feita de cerâmica. Vou deixar aí disponível pra quem quiser ler. Pausa o vídeo. Quem não quiser ler, vem comigo. Tá? Vou fazer o meu caminho de volta lá pra baixo. Uh, vamos pular pra trás. Isso mesmo. Show. 
Vamos cair aqui e vamos pular pra trás. Show. Daqui eu vou pular pra aquela barra ali. Isso mesmo. Show de bola. Ó, fiz um pulo ruim. Não cliquei o botão de ação, a Lara soltou. Beleza? Vale aí como um aviso pra vocês, tá? E vamos encerrar a fase entrando bem aqui. Show! Pegamos todos os secrets, isso é muito bom. O que que nós ganhamos? Show! Ganhamos roupinhas, ganhamos uma relíquia que agora está na sala do troféu lá, na mansão. E a gente também pode acessar no menu principal. E também ganhamos artes conceituais lá na galeria no menu principal. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido e que o vídeo ajude vocês. Um grande beijo e até a próxima. Fui!